テレビ朝日社会部で気象庁を担当する川崎豊記者にですね、今回の津波警報や注意報発出の裏側について解説をしてもらいます。川崎さんよろしくお願いいたします。お願いします。まずは今回の噴火と気象庁が発表したこの津波注意報についてなんですけれども、15日の午後1時にトンガのあの火山が噴火をしました。で午後7時ごろにです、ね、気象庁の発表では多少の潮位の変化はあるかもしれないけれども被害の心配はないということで、まあ、津波は起きないだろうというような、ね、発表があったんですこの時点では気象庁はどういう見立てをしていたんですか。はいあの気象庁はです、ねまあ、噴火についてはあの気象衛星ひまわりの画像をかの観測を通して、まあ、大きい、えー、噴火が起きていたということは観測していました、えー、でまたあのトンガ周辺で80センチの津波を観測したということも分かっていました、えー、でこういった情報をもとに日本への津波の、えー、有無、まあ、津波があるかどうかを調べた結果若干の海面変動の可能性はあるけれども津波で被害が出るような心配はないですよというような情報を出していました。うんうんはい、で、同時にですね、あの予想される津波の高さが20センチ未満で被害が心配がない場合に出される津波予報という情報があるんですけれども、はい、そちらの方は出していたんですね。つまり20センチを超えるような津波、えー、潮位変動はないですよというような予想を、えー、この時点では、えー、当時15日の、えー当日の午後7時時点ではそう考えていたということになりますうんただ、この、ね、7時の時点で、まあ、その20センチを超えるような津波がないと予想していたにもかかわらずその7時から1時間後ぐらいですね、およそ、はい、午後7時さ、えー、58分に小笠原諸島の父島に第一波が到達したと。これは予想外の展開だったということなんですかそうですね、うん、あの最初の海面変動というのは、かなり小さいものだったんですね、ちょっと画面を、うん、あの見てもらうと分かると思うんですが、父島の潮位変動があるんですけれども、うん、これ、細かく見ていくと、ですねあの15日の8時くらいに、少し小さな潮位変動があの小刻みにこう出てきているような感じなんですね。えーえーであのこれはですね、えー、全くあの気象庁としては予測していないもので、うん、当初は22時くらい、22時半過ぎくらいに父島にあのそういった潮位変化が来るんじゃないかと予想していたので、うん、2時間近く早くですねこういった変動があるのにこれ、何なのかそもそもわからないと。いうような状況でしかもその気圧も同じタイミングで上がっていまして、はい、さらにあのこれが全国に、えー、及んだんですねこの気圧の変化とそれから小さな潮位変化、うん、これがあの一体何なのか当時あの私も電話をさすあの担当にしたりしたんですけれども、はい、何が起きているのかわからないという話でした。そ、うん、その混乱の中奄美大島の小湊に、まあ、その後結構時間経ってますけど午後11時55分に津波警報の基準値を超える1メートル20センチの津波が観測されましたこれを踏まえて気象庁は津波警報を出したということなんですか、えっとですね、事態が動き出したのは、えええー、だいたい午後11時ちょっと前くらいだったと思うんですが、うんはいえっと、父島の,あのちょい系でですね、大あの少しさっきの画像だと小さい、えー、潮位変動がかなり大きくなってきたんですね。はい、でこの大きな潮位変動あのちょうど、えー、9時を過ぎて12時、ね、11時そうですね大きいあの変動があると思うんですけれども、えー、この辺りになってきてですね、えー、ちょっとかなり大きいのでもしかしたら被害が出るかもしれないと。うんでこの状態は、えー、メカニズムとしては分かっていないんだけれども、えー、父島以外にも大きな潮位変動が起きてきたので、はい、これをはあの津波ではないかもしれないんだですが、うんえー、情報を出さないと被害が起きる可能性があるということで、うんえー、まず最初にあの津波の注意報を出そうという流れになってきました。うん、でそれが、えー決まりだしたのが11時半ぐらいだったと思うんですけども、はい、それをどういうふうに出すかという状況になった時に、うんうんえ
ちょい、まあ、事態がどんどん進んでいってですね、ええ、1, 1メートルを超えるようなちょい変動も見つかってきたと。はい、ということでこれは、えー、津波注意報だけでは足りないということになりまして、えー、同時に津波警報も出すということになりました。なるほど、うんということはこの、まあ、8時、えー、7時からの4時間、3時間、4時間ぐらいのだい時間でだいぶこうじ事態が変わったということだと思うんですが、はい、その視聴者の皆さんがですね、うんうんまあ、最初の情報をやっぱりこう聞いて安心している方も多かったと思うんですで結構、夜も深い時間なので、えー、寝てらした方もすごく多いと思うんですけど、はい、その最初の情報を訂正する時間的な余裕はなかったんでしょうかっていう質問があります。最初の,あの、えー、情報というのは、えー、8時頃にやった、えー、と7時ぐらいにおをやった被害の心配はないだろうということですね、えーあのまあ、今から振り返ってしまうとかなり難しいところもあるんです、うん、あのたらればになってしまうという難しいところもあると思うんですが、えー、まず最初の,です、ね、あの8時くらいから始まった小さい変動に関しては、はいまあ、確かにあの何が起こっているのかわからないというのは確かにそうでですねこの時点で何か情報を出すというのはかなり難しかったんじゃないかなと思いますただ、その後のあの10時まあ11時ちょっと手前ですねの状況をもってえなるべく早く津波注意報あるいは津波警報を出すという判断ここのえと時間がかなり1時間くらいは。かかってしまったので、うん、ここを早めるということはあのできたかもしれないです。なるほど。まあ今回のねことがレアケースだから仕方ないっていうような意見もかなりあの視聴者の方の中にはあるんですが、うん、今後やっぱりこう津波が起きる可能性がまあ今回でまあ地震だけではないっていうことを我々日本人は学んだわけじゃないですか。うん、まあそれを受けて視聴者の方ですね、あの注意報と警報、うん、切り替わる条件の違いは何なのかということを詳しく教えてほしいという方がいらっしゃるんですが、教えていただけますか。はい。先ほど出していたあのいただいた表があると思うんですけれども。あのやはり一番大きいのは、えー、と高さの違いですね、えーと、1メートルを超えるものだと津波警報、まあ、予想される津波の高さが1メートルを超えるものだと津波警報になります、えー、でそれより以下だと、えー、津波注意報になるんですが、えー、ただ今回、ですねあの大きなポイントになるのは、実際に津波注意報や津波警報が出たのは、あの実測された、つまり、あの津波もしくは潮位変動が観測された後なんですよ。はい、というのが予想はこういった高さまで来てなかったので、はい、しかも津波ではないと。うん、ということであの計測された高さをもとに津波注意報を出したり津波警報を出したりということになりました。後出しというかそうなんですよ、ね、スキームに合わせて、はい、たまたまその津波っていうところのスキームがあったから今回はそれを適用したっていう形なんですね。はい、あの今の起こっていることにどう対応するかといった場合に、はい、津波ではないけれどもこの津波の予報を、えー、周知するこのシステムを使えば、えー、国民に、えー、危険性などを、えーまあ、伝えられるんじゃないかというところで、うんうん、このシステムを使ったということになりますね。なるほどそうやって考えるとやっぱり火山の噴火に起因した今回の津波の情報を伝える仕組みっていうのとあの通常の我々がよく思いつくこう地震による津波っていうのの、うん、この仕組みはやっぱ全く別のものっていうことなんですかね、はい、伝えるものとしては。あの基本的には津波,あの津波を予想するものなので、えー、と火山による火山でもしですね山体崩壊とかが起こって、えー、大きな津波が起きてそれがこう海伝いにずっと来るんであれば対応ができるかもしれませんただそれはその火山の噴火による津波を想定したシステムというよりかはあのそもそも何地震なのか火山なのかとにかく津波が大きい津波が起きていれば観測あの予想ができるシステムなんですけれども、えー、今回の,あの、まあ、潮位変動に関しては、えー、例えば遠いところで地震が起きて津波が起こると途中のところで津波が観測されるはずなんですね,そうですよね、はい、ただそういった途中の場所で、えー、津波がほ,ほとんど観測されませんでしたでこの途中の,あの地点での
、えー、津波の数値とかをもとにさらに、えー、気象庁のシステムだと時間が変更したりとかですね規模が変更できたりするんですけれども、うん、そこで全くと言っていいほどデータが引っかからなかったと。うん、日本に来て突然のように、えーまあ、起こった大きな波ということになるんですね。はあ、ここを予想するっていうのは今のシステムだとかなり難しいということになりますね。はあ、なんかこうやっぱり遠いね8000キロ以上離れているトンガで起きたまあ噴火だったので、うん、視聴者の皆さんもこう日本だけじゃないんでしょうとかオーストラリアは無傷だったのかとかっていうようなコメントありますけれども、うんうん、今のお話聞いてるとこういうようなことが起こったのは日本だけだったんですか。えっとですねあの。同時で起こっていたみたいなので、ええ、その当初の、えー、トンガ周辺での、まあ、津波は、えー、80センチだったんですよね、はい、でそのものに関してはそういったそのいわゆる火山による火山の噴火による津波、はいえー、そのものに関してはそんなに大きいものがなかったということなんですが、ええ、その後に日本があのこういった被害が起きた後にですね例えばカルホノリアでも1メートル2 0センチの津波があったりとか、はい、あの園地で、えー、被害が出たのは、まあ、日本と同じようなタイミングだったということで、えー、その時間に関してはあのなんですか、ね、どこが早かったとかっていうことは今のところあまりなかったんじゃないかと言われていますね。この話を聞いているとこの今回の潮位変化のメカニズムっていうのはなかなか解明までは時間がかかるんじゃないですかそうですねかなり難しいと思います、うん、で最初の,その,あの微弱な、えー、潮位変動に関しては、えー、気圧の変化ということが候補、まあ、として挙げられていますけれども、えー、あの VTR の中でも空振というような言葉もありましたが、えー、あのこういったことで,です、ねえー、津波もしくは超大きな潮位変動であったりとかそういったものが起きるということはなかなか今まで言われていなかったんですね、うん、ここをこう予測してしかも遠いあの8000キロほど離れているあの日本でこういったことが起こると予想するのは最初はかなり難しいんじゃないかなというところがあります、うん、はいこなんかこの我々の勝手なイメージなんですけどこう噴火が起きると寒くなるとかっていうじゃないですか、はいはい、その辺はどうなんですか、はい、あの今回の,あの地震あ地震じゃなくてすみません火山の,の噴火ですね、はい、かなり大規模だったので、えーえー、そういったことを心配する声も上がってるんですが、はいまあ、1991年にです、ね、あのフィリピンのピナツボ火山という火山が、うん、噴火したことがありました。でこの,あのピラツボ火山の噴火の規模というのがあの、まあ、レベルでいうとですね大体、えー、今回の噴火と同じような規模なんじゃないかということで比較されることもあります。ええ、でこの時にあの何が起こったと言いますと、まあ、2年後になるんですが、はい、日本ではあの1993年にですねあの平成の米騒動と。はい、いうようなことがありましてあの冷夏になってお米がよくできなくなってですね、はい、で最終的にはあの大米を輸入するとかそういうことになった時があったんですね、まあ、こういったようなあの気候に影響が出て、えー、例えば冷夏とかが起きてまたその日本でも米騒動になるんじゃないかっていうようなあの声が SNS とかで見るとですねかなり心配されている方多かったんですけれども、はいうんえー、火の専門家に先ほどお話を伺えたところ、はい、あのこういったあの原因になるのは、えー、太陽光を遮る硫酸のミストというものが、はい、あの火山の、えー、ガスによってですね、えー、火山ガスが空気と反応することで硫酸のミストが、えーまあ、大,気上に大気上にできてですねそれが、はい、あの太陽光を遮ってしまって気温が下がるというようなメカニズムがあるらしいんですけれども、えー、あの今回の噴火に関してはこの、えーまあ、二酸化あ硫酸ミストの元となる二酸化硫黄がですね、はいはいはいはい、かなり少なかったと。あで不幸中の幸いじゃないですか、ね、そうですねこの二酸化硫黄が少ないことで、えー、どうやら、えー、影響はそこまであの気温が下がるというような影響に関しては小さいんじゃないかとかつその南半球で起きたことなので、えー、よりその北半球では影響が伝わりづらいと
いうことで日本でそこまで2度3度例えば夏で温度が平均温度が下がるとかですね、うんうん、そういうことはないんじゃないかと、まあ、可能性が低いんじゃないかと、うん、あの火山の専門家は話していました。ただまあ日本は島国でもありますし、うん、あのこのように海底火山他にも各地にあると思うんですね、うん、であの結果として今回まあ津波の被害はあのなかったというふうに受け伺っているんですけれども、うん、あの今回の津波警報と注意報の発出について気象庁の方々はどのような分析をされているんですかね。まあ、あの最初はですねとにかくあの戸惑いながら対応しているという感じでしたね、やはりそのメカニズムがわからないところで、その原因がわからないものに、えー、津波警報、津波注意報を適用していいのかというところが最初ありまして、えーまあ、出した後もですねメカニズムがわからないので、その津波,報や津波注意報や津波警報が、あの情報として適当なのかどうかという戸惑いというのはずっと続いていましたであの今後ですね、えー、同じようなことが起きた場合、まあ、今そういったことがまた懸念されているわけですけれどもあの町外からですねやはり津波注意報がもっと早く出せなかったのかとかそういう声がとても多く届いているそうで今後の対応に関してどういうふうにしていくかというのが今一番の焦点だというふうに話しています。で実際にあの今後、また同じような場所で同じような規模で、えー、火山噴火が起きれば今回のようなあの情報をもしかしたら早めに出すかことができるのかもしれないんですけれどもあの基本的には、えー、いろんな火山がいろんなところであの噴火する、まあ、多分、同じようなことは2度、3度起きることっていうのはなかなか少ないと思うので。はいえー大きい火山が噴火した場合に同じようにですねあの情報を出すということはかなり難しいんじゃないかとういいうことを話していますね今までにこういったことっていうのは日本ではケースとしてあったんですかいやほとんどというかあの、まあ、会見でもお話ししていましたけども担当者としては、まあ、初めてほぼ初めてのケースだということを話していますね。そうなるとやっぱりこう今回はあのまあ臨時的にこの津波のスキムを使って我々に伝えていたということですけれどもやはり今後同じようなことが起きた時のために気象庁というのはこの潮位変動に対する何かこう我々に伝える方法とかを考えていくようになるんですかね、うん、そうですねあの今後に関しては、ええ、まず有識者を入れた会議をまあ作ってですね、ええ、対応を検討していくと。いうようよなことが一つ考えられていますでもう一つあの今ですね気象庁はあの、まあ、こういった火山、まあ、日本それからあの世界含めてなんですけれども、えー、7人くらいで、えー、常時観測をしてるんですがこの,あの観測を強化しようというようなことを検討しているということです。なるほどまあね、こういうふうなこともあるということを我々日本人は学んだ上でまた同じようなことが起きたときに慌てないようにしなくちゃいけないということですよねそうですねあの、うん、特に、まあ、私もかなり驚いたんですけれどもいま、えー、だにです、ね、あの私たちが経験したことのないような、うん、やはり災害というのが、まあ、これある意味新たな災害の形とも言えるかもしれないんですけれども、はい、こういったことが起こるということがあるんだなと非常に驚きました。えーでそれと同時にやはりその、まあ、臨機応変になるべく対応していって、えーまあ、今回の,あの気象庁の対応、まあ、うまくできたところもあるかもしれませんし足らないこともたくさんあったと思うんですけれども、うん、こういったところをあの今後のことにも、まあ、同じ災害が起き,た起きるとは限りませんので、えー、そういった柔軟な姿勢というのを今後もあの続けていければなというふうに思いますね。わ、うん、かりりままししたた川崎さんありがとうございましたありがとうございました。